Hello, dear students. Welcome back to online job board. We are going to discuss the equation class in the next chapter. We are going to start the equation page number 38. We are going to start the algebraic method. We are going to discuss the video in this part. We are going to discuss the first time you are watching the first time. You are going to subscribe to our channel. You are going to like and share. We are going to discuss the class in the next chapter. We are going to discuss the mathematical problem. Indonesia Nampak kita na, satu mathematical statement ini, nampak kita dulu algebraic statement dah kita kaji ni, ni ala, nampak easy right, nampak kita dina answer sahaja nampak kita kandu berikan ni, tapi apa ada ane nampak kita algebraic mada ni, nampak kita kana ni, tapi apa ada ane di sini orang ni dua page ni, algebraic mada ni, nampak kita page number thirty eight, page number thirty nine. Page number forty. Apa ibu tu lekang ini dene common aite ini dene general karing lekang ane parah ini. Ada korang example sahaja kahani sih dene nunda. Padahal ni ada cila example sahaja nama kena cihya. Ellang cihya ni lla. Apa ningka wajib nak orang orang cihya angkat. Apa nama le cihya dene ini lala problems nunda. Adil ni enggane ana algebraic mother lekang beri nunda nak kaya ana ini nato parah ini. Okay. Okay. Apa nama ke pam page number thirty eight lla. Ada problem kita kena nunda. A ten meter long rod is to be bent to make a rectangle. Its length should be one meter more than the breadth. What should be the length and breadth? Okay, that's what we are going to do. It's a very important title question. This is the question that we have to ask for the exam. So, we are going to solve this problem. We are going to solve this problem. We are going to solve this problem. That's what we are going to do with algebraic methods. Okay, now we are going to ask for the question. Page number 38. Page number 38. Question ana, question tisu ada kahani cula. A ten meter long rod is to be bent to make a rectangle. Okay, abang, orang itu patah meter ni ialah orang itu, orang itu wadi, alangkah wadi, alangkah orang itu, orang itu bar. Okay, orang itu, adine patah meter ana, ni ialah orang ini jari kya. Aduk kah, iring bin dia agam, alangkah cilapam, seberada orang itu wadi agam, alai, alai orang itu plastik ini agam, an dah elo, orang itu rod. Okay, orang itu, ah rod ini ana, itu wadi itu dah lala, ini rod ini orang ini ni ialah, alangkah orang itu, orang itu, orang itu bar, alangkah orang itu, wadi. Alangkah orang kol, ang orang kamb, alangkah orang iring bin dia, alangkah ini orang elu agam. Okay, iron iron rod orang kita iring bin dia erikum, ini steel orang kita steel erikum, plastik orang kita angin erikum, ada itu orang elu agam. Kita, apa nama kita bendi yang mana barang erikum, apa bendi yang betina sahaja erikum. Ada nama kita, aduh, walak cerdik cerdik condong erana. Okay, ada ini formula yang condong erana. Apa 10 meter orang ini dengan length dalada. Apa ini nama kita ini agam. Nama kita ini erikum. Rectangular shape lekik, nama kita matan. I 10 meter ni, nama kita ni, ada ni pun nama kita ni lori, ni apa barang ni lori flexible lah itu lori, kambi orang ni lori, nama kita tu macam ni, nama kita tu, adi ni, adi ni madaki madaki, nama kita rectangle lah kambi tu. Alai, apa adu boleh? I rod, ini ni nama kita tu rectangle lah kita matan. Its length should be one meter more than breadth. Apam, ini tu nama kita lori relation dah rindu. Length should be Length anda ada kerana length should be one meter more than breadth. Breadth ni kalau breadth ni kalau untuk kurang dah ada kerana length anda baru ini. Adik, what should be the length and breadth? Anggini ane kita nama kita lengthum, breadthum, nama kita kandu beri kerana ini adalah nama kita question. Apa nama kita ini? Enggane nama kita ini adalah nama kita. Kandu beri kiam betul. Problem itu ni answer kandu beri kiam betul. Orang lain nama kita nakar nama kita question anda adalah what should be the length? And breadth, length dum, breadth dum, nama kita kandu beri kena. Ini adalah nama kita question. Ini adalah nama kita algebraic mother dulu, nama kita cium bawa ana. Algebraic mother dulu, nama kita cium bawa ana. Kita. Apa nama kita? I bar ini length dan warni ni. I rod ini, i rod ini length dan warna 10 meter ana. Alai. Apa 10 meter dan mana walas bendi ini tu ana rectangle anda kiri kena. Ini di sini kita jenis apa? Apa rectangle ini? Enda ana 10 meter berne. Perimeter an, alai, aduh ni engkau mansla orang ni, dah, perimeter tu adalah cuti ala benda, alai, abang ini ini road ini length tu adalah 10 meter ayer tu, ha road ini length tu adalah 10 meter, na pas 10 meter tu adalah macam cuti ana rectangle orang dah kiri kena, abang ini tu adalah ni ayer kau ini rectangle ini cuti ala benda orang ini, rectangle ini 
പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെന്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അത് തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടെൻ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഫുള്ളും കൂടെ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ മീറ്റ് വൺ മോർ ദാൻ ബ്രെത്ത് ഓക്കെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്തിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പം ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ലെങ്തും ബ്രെത്തും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾജിബ്രാക്ക് മതേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷനിൽ നിങ്ങൾ എക്സും വൈയും പിയും ക്യൂവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അൺനോൺ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എക്സോ വൈയോ അത് ഏത് വേണേലും ആകാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്തിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണെന്നാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രെത്ത് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ എക്സ് എന്ന് എടുക്കട്ടെ ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്തിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ബ്രെത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ ബ്രെത്തിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഓൾജിബ്രാക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി നമ്മളത് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് ബ്രെത്ത് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് ബ്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബ്രെത്ത് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ലെങ് ഷുഡ് ബി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടെൻ മീറ്റർ എന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അതാണ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ആണ് ബ്രെത്ത് നമുക്കറിയാം എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലെങ്തിന് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് വൺ എന്നും ബ്രെത്തിന് എച്ച് എന്നും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടു ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ദെൻ ലെങ്തിന് നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നടുക്കൊരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ബ്രെത്തിന് എച്ച് എന്നും കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ എച്ചും ഈ എച്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്താണ് ടു എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ടു ഇതൊന്നും വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ ഒന്നും വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ബ്രെത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ലെങ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടു ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതായത് ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടു എച്ചിനെ മാത്രം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തും ഈ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകും അപ്പം പ്ലസ
നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളിതൊരു ആൾജിബ്രാക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ എന്നുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇതിന് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ആൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്തും കിട്ടി ബ്രെത്തും കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ ആൻഡ് എ ടേബിൾ ടുഗദർ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഈസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ചെയർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി നയനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ ആൻഡ് എ ടേബിൾ ടുഗദർ ഈസ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ടേബിളിനും ചെയറിനും കൂടെ ചിലവാകുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഈസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ചെയർ അപ്പം പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനേക്കാളും ആയിരം രൂപ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൈസ് നമ്മളോട് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിളും പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയറിനതിനേക്കാളും ആയിരം രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ പ്ലസ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് എടുത്താലോ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്നെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ലെറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി സ്മോൾ ലെറ്റർ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ലെറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്നെടുക്കാം ഇനി എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ എടുക്കാം കേട്ടോ എച്ച് എടുക്കാം സോറി എൽ എടുക്കാം പി എടുക്കാം ആർ എടുക്കാം എ എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമ്മൾ മാത്സിൽ ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എച്ച്സും വൈയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എച്ച് എടുത്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ എച്ച് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെയും ചെയറിൻ്റെയും കൂടെയും പ്രൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെയും ചെയറിൻ്റെയും കൂടെയും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈസ് അതായത് എച്ച് പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ചെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടു എച്ച് മാത്രം ഈ സൈഡിൽ മതി ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ തൗസൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകും പ്ലസ് തൗസൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പം മൈനസ് തൗസൻഡ് എന്നാകും
thousand in the add two thousand seven hundred and fifty in the kit. A pither and do the add in the kit four thousand and five hundred in the kit another. Manslayo, a pivot in the price of chair is equal to price of table is equal to number in the manam. Eight than it rupees number a unit in the manam. Okay, but clear Iyo, but number in the video in the under questions and number chay the other, but under questions say the number number in the anna. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the question. We have to ask a question about the